はい、どうも、白熊先生です、えー。僕はですね、普段教育会で働いていて、子供たちに勉強を教えてるわけなんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕が気になるニュースについて解説考察していこうっていうね、チャンネルとなっております。えー、今回取り上げたいニュースは何かっていうとですね、まあ、松本さんの口頭弁論が開かれた件についてですね、あるですね、元吉本芸人さんがですね、まあ、あるですね、ニュース YouTube チャンネルっていうんですかね、まあ、そういうのに出演したわけなんですよね。まあ、そこでですね、この元吉本芸人ならではのですね、意見をいろいろと炸裂させていたわけなんですけども、まあ、その中でですね、この方がですね、結構ね、えー、熱を込めて喋っていたのが、そのタムケンさんの裏の顔なんですよね。はい。えー、まあ、いわゆるそのタムケンさんにですね、いろいろとですね、ハラスメントを散々受けたらしいんですよね。うん。で、いわゆるそのタムケンファミリーというのがですね、いかにですね、良くないファミリー、グループだったのかと。はい。これがですね、浜田正俊ファミリー、浜ちゃんファミリーと何が違うのかとかですね、この辺比較しながらも話してくれてるので、まあ、今回はですね、彼が言うですね、そのタムケンさんのですね、まあ、裏の顔とは何なのかということですね。この辺について話していけたらなというふうに思っております。えー、まずなんですけど、今回の件について喋ってくれたのは、元リアルキッズのですね、永田祐希さんですね。はい。えー、元リアルキッズというとですね、いわゆるその、えー、未来のダウンタウンを作ろうというですね、テレビ番組の中で、えー、小学校5年生くらいのコンビでですね、優勝した人たちなんですよね。えー、でですね、もう小5くらいから吉本芸人になったわけなんですよ。で、その後ですね、彼らは M1 グランプリの、まあ、決勝に1回行くとかですね、まあ、いろんな結果を残してるっていう感じです。はい。まあ、しかしながらですね、コンビは解散して、中田さんはですね、現在は吉本を辞めてらっしゃいます。相方さんはですね、今のところですね、えー、まだ吉本にいらっしゃって、なんか地方、大阪方面でですね、なんかね、芸人をやってるみたいですね、なんかそういう地域に根ざした芸人活動みたいなのらしくて、なんかそれをなんかやってるらしいんですよね。うん、えー、でですね、えー、その永田さんはですね、まあ、いわゆるその借金問題とかね、まあ、いろいろやらかしてしまって、最終的に自己破産して、まあ、芸人も辞めてみたいな感じになったんですよね。うん。で、まあ、そんな中でですね、やはりね、まあ、今回のこういうさ、まあ、松本さんの件とかもそうですけども、結構ね、センシティブな問題じゃないですか。まあ、だからこそですね、やっぱ吉本芸人さんって何も言えないんですよね。まあ、しかしながらやはりね、この元吉本芸人っていうのはですね、吉本の内情が知ってるんだけども、まあ、言ってみたらね、あの、何でも言えちゃう立場なわけじゃないですか。まあ、だからこそですね、こういうね、えー、そのニュース、まあ、ニュース番組といいますか、そういったやつにですね、結構重宝されがちなんですよね。まあ、実際問題ですね、長田さんの世代っていうのはどれ、どういう世代かっていうと、まあ、いわゆるですね、本当にそう千原ジュニアさんとか、はいえー、その辺の世代の人たちなわけですよ。だから行ってみたら、もうめちゃくちゃコンプライアンスがゆるゆるのことコロ,コロとかをですね、めちゃくちゃ知ってるわけなんですよね。はい、だから、永田さんはですね、別のですね、雑誌の媒体、まあ、雑誌のインタビューの中でですね、いわゆるその、まあ、大阪芸人、当時のですね、大阪芸人さんたちが若手の頃にですね、どんなにですね、もう本当に、もう今だったら一撃でバレてテレビから消えるみたいな、ありえないような女遊びをしていた件だったりとか、その内容をですね、割と赤裸々に喋、ね、っちゃったりしてるわけなんですよね。まあ、もちろんですね、多分その永田さんからすると、誰がこうでみたいな、今テレビでまさに活躍してるね、すごいいい人みたいな感じで活躍してる芸人が実はこうだったみたいな、そのね、個人名も全部知ってるはずなんですけども、まあさすがにね、それはまあね、今言ってみたら、ね、同郷の吉見じゃないですかね、吉本にいたわけですから、それはさすがに言いませんけども、ね、個人名までは、ただ、ちょっとね、本当に引いちゃうくらいのとんでもない内容をですね、普通に永田さんがインタビューで喋ってたりとかするわけなんですよね。まあ、ちなみにその件に関しては過去触れてたりもするんで、よかったら僕の過去動画をね、ちょっと、えーね、えー、見ていただければ、どっかで喋ってると思いますはい。えー、でですね、そんなですね、永田さんですね、その、もうコンプライアンスがゆるゆるだった、もう芸人さんたちが、もうやりたい放題やってた、その時代を知ってるですね、永田さんなわけなんですけども、はい。で、えー、永田さんはですね、どうやらタムケンさんに対してですね、結構言いたいことがあるらしいんですよね。まあ、タムケンさんといえばですね、現在アメリカに行っていて、そのね、AV 上の下月ルナさんと一緒にですね、なんか文春は嘘ばっかり言ってますみたいなことをですね、まあ、ひたすらまあ言ってますよね。まあ、ただ、えー、裁判とはね、直接関係ない話なので、まあ、完全に場外乱闘と言いますがですね、まあ、タムケンさんがどんなに吠えてもっていう感じではあるわけ。なんですけども、うん、まあ、でですね、そんな中で、そのタムケンさんに対してですね、まあ、結構なんか永田さんは恨みと言いますか、なんか嫌な思い、嫌なこといっぱいされたらしいんですよね、どうやらね。はい。えー、というのは何かっていうとですね、まず永田さんはですね、その、まあ、動画の中でこのように話し出すんですね。はい。タムケンはアメリカから帰ってきて話をせえよっていうふうに言うんですね。うん。はい。まあ、つまり、なんか、わーわーわーわーずーっと言ってるけど、あんなの所詮、ね、アメリカにいるから言えるんでしょと。ね、日本の、で、普通に芸人活動したら言えないんでしょと。いうことを言うんですね。本当に思ってるんだったら、日本に帰ってきて、松本さんの隣にいるべきだろと。ね、そこで言うべきだろっていうふうに言うんですね。日本にいる状態で言えよっていうふうに言うんですね。はい。まあ、でも確かにですね、一理あるなと思う
。で、なんでじゃあタムケンさんが一番発言できてるのかっていうと、もうこれはもうシンプルにですね、日本で芸能活動をやってないからですよ。まあ、それこそさ、そのさ、えー、文春さんの国家像の中でですね、主に九州地方でですね、アテンドを担当していたパンクブーブーのクロスさんという方がいらっしゃるんですけども、この方なんかはですね、今回の件についてはマジで一言も何にも言ってないですからね。最初から今まで何にも言ってない。うん。まあ、それはやはり、そのクロスさんは今やっぱりね、えー、その日本で芸人活動をしているから、まあそれはさっていう話なわけですよ。はい。タムケンさんはやっぱりアメリカっていう安全な地域に入れるからこそあんだけ言えるわけなんですよね。はい。で、それに対してですね、えー、中田さんはですね、その行動をタムケンらしい無,無責任な行動だっていうふうにはっきりと言いました。うん。で、なんでですよなんでじゃあね、長田さんがこんなにもタムケンさんのこと嫌うんだいって話なわけなんですけども、これはですね、やはり若手時代のいろんなエピソードがあるらしいんですよね。はい。えー、というのは何かっていうとですね、どうやらその長田さんのことをですね、タムケンさん、タムケンさんはあんまりまず好きじゃなかったらしいんですよ。ちなみにタムケンさんが先輩ですよ、先輩。うん。だったらしいんですね。はい。まあ、長田さんはですね、当時ね、さっきも言ったけど、その、えー、小学校5年生というかなり若い段階で吉本に入ったので、もう中学生くらいの段階からまあまあな芸歴、もう中学生高校生くらいでまあまあな芸歴なわけなんですよね。で、かつですね、その相方のですね、安田さんっていう方と比べて、あ、元相方か、元相方の安田さんに比べて、長田さんはですね、めちゃくちゃコミュニケーション能力が高くて、いわゆるその先輩芸人さんたちからすごくね、なんか可愛がられるような存在だったわけなんですよね。だから、例えば千原ジュニアさんとかにもかなりお世話になっていたみたいで、はい、でそういう風にですねいわゆるそのえー、その長田さんがですね、えー、その名だたる先輩芸人から可愛がられてる姿が、どうやらタムケンさんはですね、まあ、なんか気に入らなかったらしいんですね。気に入らなかった。うん。まあ実際問題、タムケンさんもね、いわゆるその松本さんに対してアテンドをしていたみたいな感じで、いわゆるその太鼓持ち芸人みたいな部分があるんですよね。まあ実際昔ね、アメトークっていうね、あの芸人さんたちのトーク番組の中で、あの太鼓持ち芸人っていうのがあったんですよ。いかにその太鼓持ち、まあ先輩芸人たちを気持ちよくさせてですね、得をしているのかっていうですね、そういった芸人たちさんたちが集合して、いかに太鼓持ちをやってるのか、いかにゴマを吸ってるのかっていうテクニックを発表し合うっていう回だったんですけども、そこに実際タムケンさんね、出てらっしゃいましたからね。はい。あとは、サバンナの高橋さんとかかなもう出てましたね。うん。で、だからタムケンさんからすると、やっぱりその太鼓持ち芸人としてはですね、その自分以外の若手がですね、その先輩芸人からめちゃくちゃ、しかも名だたる先輩芸人から可愛がられてるのが、なんか気に入らなかった部分がもしかしたらあったのかもしれません。まあ何にせよ、長田さんはですね、タムケンさんに標的にね、えー、なってしまったわけです。標的として扱われていたわけなんですよね。はい。だから、例えば番組とかで共演した時にですね、なんでお前この番組呼ばれてんのとかですね、普通に言ってくるらしいんですよ。普通に。で、しかもこれは、そのボケのトーンとかでもないですよ。要は、いじりで、芸人さん同士でいじりってあるじゃないですか。ね、いじりで、なんでお前がこの番組呼ばれてんねんみたいな、そういういじりとしてポップな感じで言うんじゃなくて、マジので、なんでお前がこの番組呼ばれてんのみたいな感じで、すんごい嫌な感じでもう言われたらしいんですよね。はい。まあ、タムケンさんはもう忘れてるかもしれませんけど、言われたかって結局覚えてますからね。うん。で、えタムケンさんのことをですね、えー、その、中田さんはなんて評するかっていうと、表側ではすごい優しく言ってくるんだけど、裏ではガンガン詰めてくるっていうんですね。裏では。うん。はい。だから、もう本当の喧嘩になったら芝居だろうかと思ってたっていうですね。はい。まあ、結構なですね、発言をですね、長田さんもしてます。だから本当に長田さんなんかだとムカついたんでしょうね。本当に。はい。で、実際ですね、そのね、えー、当時、えー、タムケンさんが大阪にいた時は、タムケンファミリーっていうですね、まあそういうグループといいますか、軍団みたいなのを作っていたらしいんですよね。はい。そういうんでライブとかもやってましたし、はい。なんですけども、こうタムケンファミリーが、まあもう気に食わなかったらしいんですよ。はい。というのはなんでかっていうとですね、吉本興業の中にはで,ですね、実際そのファミリーっていうのがあったりするわけなんですよね。軍団みたいな。それこそわかりやすいところで言うと、浜田さんがやってる浜田正人都市ファミリーですよ。ダウンタウンのね。はい。あったりするんですね。でもそういうのと、タムケンファミリーは一線を隠してるっていうんですね。というのはなんでかっていうと、例えばなんですけど、その浜田さんのファミリーって何がすごいかっていうと、その若手にですね、チャンスを与えてあげて、まあ、いわゆる、その、まあ、若手がお笑いで食っていけるようにですね、松本、えー、その、浜田さんがですね、ちょっとこう、アシストしてあげてる部分もあったらしいんですよね。で、実際それってそうで、例えば浜田さんがやってらっしゃるですね、ラジオ番組だったりとか、浜田さんがやってるですね、大阪のですね、ローカル番組とか、そういうところのね、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、こう、誰が出てもいいような枠ってあったりするじゃないですか、なんか、ね、その、うん、なんか芸人さんがね、そこで、司会として間に入ったりするみたいな感じで、そういう役目をですね、その浜田ファミリーの人が結構やってたりとかするわけなんですよ。実際、浜田さんがやってらっしゃるラジオ番組、唯一浜田さんに今ラジオ番組1個やってるんですけど、このラジオ番組でですね、一緒に共演してるのも、いわゆるその浜田ファミリーの芸人さんたちなんですよね。うん。まあ、だから、その浜田さんはそういう風に若手が食えるように、やっぱチャンスを与えてやりたい
。まあ、でも確かにね、確かにその浜田さんくらいのですね、ある種権力者っていうか、そのベテラン芸人になれば、そのね、浜田さんの近くにいることによって、浜田さんが何かしらのチャンスをね、まあ、もちろん浜田さんの力で完全に売れさすこととか無理ですけど、でもチャンスくらいを与えることもね、できたりするじゃないですか。でも確かにそのタムケンファミリーに入ってるからといって、何かタムケンさんがですね、その人たちに何かチャンスを与えれるほど、なんかこうテレビ界において権力を持っているというか、結果を出しているのかっていうと、まあ確かにっていう感じがしますよね。はい。えー、ということもあってですね、まあいわゆる、そう、中田さんはですね、大阪時代にタムケンさんのそういうですね、えー、文をいっぱい見てきたわけですよ。うん。まあ、だから言ってみたらその太鼓持ち芸人ってね、風にタムケンさん自身も自分のこと言ってるかもしれませんけども、結局太鼓持ち芸人の人って上にはめちゃくちゃ優しいけど、下には厳しかったりとかするっていうことなんでしょうね。で、まさにその標的としてなっていたのが中田さんだったということで、まあ、中田さんとしてはですね、まあ、とにかくタムケンさんに対して言いたいことがいっぱいあるらしいんですよね。はい。で、まあ、<笑>今回ですね、まあ、いわゆる、その、まあ、松本さんの件においてですね、まあ、今回の高等弁論について話してくださいよ、みたいな感じで呼ばれた動画の中で、まあ、玉形さんに対するですね、まあ、怒りと言いますか、それが、<笑>まあ、大爆発してしまったというね、話となってます。はい。まあ、ちなみにですね、長田さんはですね、最後にね、ちょっとこれもちょっと付け足して言っておきたいんですけども、松本さんに関してですね、どういった、まあ、コメントを残してるかっていうとですね、まあ、もう、これを機に引退したらどうですかっていうふうに言ってるみたいです。はい。えー、まあ、いわゆる、そのね、えー、松本さんに対してですね、結局ね、あの、長田さんのね、またこれ正直なところなんですけど、松本さんが絶対そんなことをしてないとは絶対言わないんですよ。そう。ここなんですよ、大事なところは。うん。まあ、もちろんですね、その、えー、長田さんはですね、その松本さんといっぱいね、遊んでたとか、ね、可愛がられたとか、そういう関係じゃないから、松本さんのことをですね、あんまり知らないというか、えー、立ち位置なんですよ。うん。でも、だからといってね、でもだからといって、やっぱり吉本興業、同じ吉本にいたわけだから、なんとなくどういう人なのかとか、まあ、それこそね、さっきも言いましたけど、若手時代にね、大阪芸人さんというか、どんだけえぐい、非道な女遊びをしていたのか知ってるから、その芸人さんたちがやってる、その女遊びのやり方というか、そういうものは、まあ、散々知ってるわけですよ、中田さんもね。うん。知ってると。はい。だからそういう立場、吉本にいて長年そういうことを見てきた。ね。なんだったら自分もしかしたらちょっとやっていた部分もあるかもしれない。そういうのを全部踏まえた上で、松本さんに関してはですね、まあ絶対に否定はしないと。絶対に。うん。はい。要は、松本さんは絶対そんなことやっていないと思いますっていうことは絶対言わないんですよ。はい。まあ、あんだけですね、やっぱり元吉本芸人という立ち持ちもあるので、いろんなことをぶっちゃけてる、その長田さんがですね、そういうふうに口が裂けてもですね、いや、でも松本さんはそんなことをやってないと思いますって言わないってことは、まあまあまあまあっていうね。まあでも、ただからといってね、その、絶対松本さんをやってると思いますとも言わないですよ。でもやっぱりそれは、単純に松本さんはそこまで仲が良かったわけでもないし、はい。まあ、元吉本芸人、まあ、元とはいえ、やっぱり吉本にいたわけですから、その辺はですね、ちょっと相手の事情をおもんぱかってる部分もあるのかもしれません。はい。まあ、ただ、何度も言いますけど、絶対に否定はしないっていうね。はい。松本さんは絶対そんなことしません。そんな人じゃないんです、みたいな。芸人はそんな連中じゃないんです、みたいなことは、絶対に言わないっていうね。はい。この絶対に言わないってあたりに、まあ、長田さんのね、まあ、いろいろ見てきたもの、歴史うん。なんかそういうものが感じるなっていうふうに僕としては思いました。えー、というわけでですね、今回はご縁で終わります。この話ですね、ちょっと今日感謝してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントの話はぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。